నమస్కారం అండి నేను మీ రజనీ గణేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వేదియాలయ మొదటి కథ ఒక అడవిలో ఓ చెట్టు మీద ఒక కాకి ఉండేది ఒకరోజు పెద్ద గాలి వన రావడంతో కాకి గుడి కూలిపోయింది దాంతో కాకి పెట్టిన గుడ్లన్నీ కింద పడి పగిలిపోయాయి ఒక్క గుడ్డు మాత్రమే మిగిలింది ఒక్కగానొక్క పిల్ల మాత్రమే మిగిలడంతో తల్లి కాకి దాన్ని గారాభంగా పెంచింది పిల్లకాకికి ఎగిరే వయసు వచ్చిన తర్వాత కూడా బయటికి వెళ్ళనివ్వకుండా తానే ఆహారం తెచ్చి నోటికి అందించేది తల్లి అలా ఉండగా ఒకరోజు తల్లి కాకి రెక్కకి చిన్న దెబ్బ తగిలింది దాంతో సరిగ్గా ఎగరలేక ఆహారం కోసం బయటకు వెళ్ళలేకపోయింది పిల్లకాకిని పిలిచి బయటకు వెళ్ళి ఆహారం తీసుకురమ్మని చెప్పింది అంతవరకు ఎప్పుడు గూడు విడిచిపెట్టిన పిల్లకాకి బయటకు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు అన్నది దీనంగా దాంతో తల్లి కాకి అలాగే అవస్థపడి వెళ్ళి ఆహారం తీసుకొచ్చింది పక్క చెట్టు మీద ఉన్న కాకి ఇదంతా గమనించింది తల్లి కాకి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు చేసిన అతిగారభం వల్లనే నీ పిల్ల తయారైంది ఇప్పుడు కానీ మార్చే ప్రయత్నం నువ్వు చేయకపోతే ముందు ముందు నువ్వు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అని చెప్పింది అప్పుడు తల్లి కాకి అవును నాకు ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది నా పిల్లని మార్చడానికి నాకు ఏదైనా సలహా ఇవ్వవా అని అడిగింది కాకిని పక్క చెట్టు మీద ఉన్న కాకి సరే అంది పక్క చెట్టు మీద కాకి తన పిల్లల్ని పిలిచి ఈరోజు నేనే ఆహారం తెచ్చిపెడతాను మీరు ఎక్కడికి రావద్దు మీరు గూట్లోనే ఉండండి అని పక్క చెట్టు మీద ఉన్న పిల్ల కాకికి వినిపించేలాగా చెప్పింది దానికి వెంటనే పిల్లలు మాకు రెక్కలు లేనప్పుడు ఎలాగా నువ్వే తెచ్చావు ఇప్పుడు మాకు రెక్కలు ఉన్నాయి కదమ్మా మేమే వెళ్తాము ఎందుకు అలా అంటున్నావు అయినా ఇక్కడే ఉంటే మాకేం చూస్తుంది బయటికి అలా సంతోషంగా వెళ్ళి అన్ని చోట్ల తిరిగి కొత్త కొత్త స్నేహితులతో మాట్లాడి మాకు కావాల్సిన ఆహారం మేమే తెచ్చుకుంటాం అని చెప్పి బతిమలాడే తల్లి కాకి ఒప్పుకోవడంతో తల్లి పిల్లలు అందరు కలిసి ఆనందంగా నవ్వుతూ కబులు చెప్పుకుంటూ అలా ఎగిరిపోయాయి ఈ మాటలని విన్న పిల్ల కాకి చాలా బాధపడింది నిజంగానే బయట అంత బాగుంటుందేమో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కదా ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే బాగుంటుందేమో నాకు కొత్త కొత్త స్నేహితులు దొరుకుతారు నేను బాగా తిరగచ్చు సంతోషంగా అన్నీ చూడొచ్చు అనుకుందా పిల్ల కాకి మర్నాడు తల్లితో కలిసి బయటికి వెళ్ళి సరదాగా తిరిగి ఆనందంగా దాని ఆహారం అది సొంతగా సంపాదించుకుంది పిల్లలో వచ్చిన మార్పు చూసి తల్లి కాకి చాలా సంతోషపడింది పక్క చెట్టు మీద ఉన్న కాకికి కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్పింది ఇది కథ నీతి ఏ వయసులో నేర్పించాల్సింది ఆ వయసులోనే నేర్పించాలి ఒకవేళ తర్వాత నేర్పించాలంటే దానికి కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఇక రెండు కథ ఒక ఊరిలో ఒక అమాయకుడైన రైతు ఉండేవాడు ఉన్న కొంచెం పొలంలో పంట తీసుకుంటూ కష్టపడి సంపాదించేవాడు నీరు సరిపోక ఒక్కోసారి పంట సరిగ్గా వచ్చేది కాదు ఎలాగైనా ఒక బావి కొనాలి అని రూపాయి రూపాయి తక్కువడు పెట్టి ఒక బావిని కొన్నాడు మర్నాడు బావిలోని నీరు పొలానికి పెడదామని బావి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి బావి అమ్మిన రైతు ఆ నీటిని వాడుకోవడం గమనించాడు వెంటనే ఆ రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేంటి నువ్వు బావిని నాకు అమ్మేసావు కదా ఆ నీరు నువ్వెందుకు వాడుకుంటున్నావు అని అడిగాడు దానికి ఆ రైతు నేను బావిని అమ్మాను కానీ అందులో నీటిని కాదు కదా ఈ నీళ్లు నావి అన్నాడు ఈ అమాయకుడైన రైతుకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వెంటనే అక్బర్ దర్బార్లోని తెలివైన బీర్బల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బీర్బల్ అంతా విని రైతుకి బావి అమ్మిన వాడిని పిలిపించాడు నీళ్లు తీసుకోవడానికి ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు నువ్వు అని ప్రశ్నించాడు ఆ మోసగా నేను వాడు నేను బావి నమ్మాను కానీ అందులో నీటిని కాదు కదా అని జవాబిచ్చాడు అప్పుడు బీర్బల్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ నీ నీరు వాడి బావిలో ఎందుకు దాచుకున్నావు త్వరగా నీ నీరు తీసుకో ఖాళీ చేసి వాడి బావి వాడికిచ్చే అని ఆజ్ఞాపించాడు తను ఎంతో గొప్పగా ఉపాయం చేస్తే అది మొదటికే మోసం వచ్చిందని గ్రహించి వాడు క్షమాపణ చెప్పి బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు నీది మనం ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా మోసం చేయకూడదు నేను చెప్పే స్టోరీస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నా లేటెస్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ని క్లిక్ చేయండ